இது அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோப் வணக்கம் அன்பர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க ஆவலுடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் உடல் நலத்திற்கான ஆலோசனைகள் ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்திகள் மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய உலகில் வியாதிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் பெயர் தெரியாத பல பல வியாதிகளால் மனிதர்கள் இறந்து வருவதை காண்கிறோம் இந்த சூழலில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் உடல் நலத்தை குறித்த செய்தியை கேளுங்கள் அதற்கு முன் ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள்
பற்றி புத்துணர்வூட்டவும் தூய்மை செய்யவும் ஒரு முழு முழுக்கு குளியல்தான் தொட்டி குளியல் தொப்புள் உலர்ந்து குணமடைந்துவிட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு வயது வரையிலான உடல் நலமுள்ள குழந்தைகளுக்கு இக்குளியலை தரலாம் குழந்தைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் குறிப்பிட்ட ஒரே நேரத்தில் தொட்டி குளியல் தருவது சிறந்தது முற்பகல் உணவு ஊட்டும் முன்னர் இதை கொடுத்தால் இன்னும் சிறந்தது தொட்டி குளியல் வழிமுறையை கேட்போம் குழந்தையின் குளியல் தொட்டியை மூன்றில் இரண்டு பங்கு வெதுவெதுப்பான நீரால் நிரப்பவும் உங்கள் முழங்கை மீது ஊற்றி பார்த்து பதம் அறியவும் நீர் போதுமான வெதுவெதுப்புடன் இருக்க வேண்டும் ஒரு கேனில் குழாய் தண்ணீரையோ குளிர்ந்த தண்ணீரையோ பிடித்து வைத்துக் கொள்ளவும் தேவையான எல்லா பொருட்களையும் ஒரு மேஜை மீதோ தரை மீதோ எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும் திறந்த ஜன்னல்கள் அல்லது கதவுகள் வழியே குளிர்காற்று வராதவாறு அறையை கதகதப்புடன் வைத்திருக்கவும் பெரிய குளியல் தோலையை குளியல் தொட்டிக்கு அருகில் மேஜை மீது பரப்பவும் குழந்தையை அத்தோலையின் மீது கிடத்தி உடைகளையும் அரைக்கட்டு துணிகளையும் களையவும் குழந்தையை தோலையில் சுற்றி முகம் கழுத்து காதுகளை வெதுவெதுப்பான நீரில் நனைத்த மென்மையான குளியல் துணியால் தூய்மை செய்யவும் மென்மையான தோலையால் முகம் கழுத்து காதுகளை ஈரம் போக துடைத்து உலர்த்தவும் குழந்தையின் முகத்துக்கு சோப்பு போட வேண்டாம் உங்களுக்கு வழக்கை பழக்கம் இருந்தால் குழந்தையை இடக்கையால் தூக்கி தாங்கி பிடிக்க வேண்டும் குழந்தையின் இரு காதுகளையும் உங்கள் இடக்கை பெருவிரலாலும் நடுவிரலாலும் மூடி பிடிக்க வேண்டும் குளியல் தொட்டிக்கு மேலே குழந்தையின் தலையை காட்டி நுரை வருமாறு சோப்பு போடவும் குழந்தையின் தலையில் பொறுக்கு ஏதேனும் இருந்தால் தலையை கழுவி துடைத்து உலர்த்திய பின் சிறிது பேபி ஆயில் போட்டு ஓர் இரவு அப்படியே விட்டு வைக்கவும் எண்ணெய் போடும் முன் தலையின் பொறுக்கு உள்ள பகுதியை நன்கு நீர் விட்டு அலசவும் குழந்தையை சுற்றிய தோலையை அகற்றி குளியல் தொட்டியில் இறக்கவும் தொட்டியில் இருக்கும் போது குழந்தையின் மேற்கை பகுதியை அக்குள் அருகில் உங்கள் முன் கையை குழந்தையின் தலைக்கு முட்டு கொடுத்தவாறு கெட்டியாக பிடித்து கொள்ளவும் உங்கள் வலக்கையால் மென்மையான குளியல் துணியை கொண்டு குழந்தையின் உடல் கால்கள் கைகளுக்கு சோப்பு போடவும் குழந்தையின் பிறப்புறுப்பு பகுதிகளை தூய்மை செய்யவும் தோல் மடிப்புகள் ஓரங்கள் அனைத்தையும் தூய்மைப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தவும் குளியலின் முடிவில் குழந்தையை பத்திரமாக நீரிலிருந்து தூக்கி குழந்தையின் உடம்பின் மீது சாதாரண தண்ணீரை ஊற்றவும் அப்படி ஊற்றும்போது குழந்தையின் முகத்தில் ஊற்றாதவாறு கவனமாக ஊற்ற வேண்டும் உடனடியாக குழந்தையின் உடலை தோலையில் சுற்றி ஈரம் நீக்கி தோலையால் நன்கு துடைத்து துவட்டி குழந்தையை கதகதப்புடன் வைத்துக் கொள்ளவும் குழந்தையின் உடலை குறிப்பாக எல்லா தோல் மடிப்புகளிலும் விளிம்புகளிலும் துவட்டி உலர்த்தவும் உடம்பு உலர்ந்த பின் லேசாக பேபி பவுடர் பூசவும் அல்லது லோஷன் போடவும் பவுடர் தூவுவது குழந்தைக்கு புத்துணர்ச்சியூட்டும் தூய்மையான சட்டை அல்லது உடைகள் அரைக்கட்டு துணிகளை குழந்தைக்கு உடுத்தவும் குழந்தையை கதகதப்பாக வைத்துக் கொள்ளவும் ஜூஸ் அல்லது பால் கொடுக்கவும் இக்குளியல் குழந்தையை தூய்மைப்படுத்தும் புத்துணர்வூட்டும் உடல் வழிகளை மறக்க செய்யும் நீங்களும் இவ்வழிமுறையை பின்பற்றி குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாருங்கள் நீங்கள் அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இன்றைய வாழ்க்கை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண விரும்புகிறீர்களா சத்திய வசனத்தை கேளுங்கள் இன்றைய செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார் அதற்கு முன்னதாக உங்களுக்காக ஒரு இனிய பாடல் வருகிறது கேளுங்கள்
கர்த்தருக்கு அன்பான வானொலி நேயர்களே மீண்டுமாக இந்த வேளையிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அட்வந்த் உலக தமிழ் வானொலி ஒளிபரப்பின் மூலமாக சந்தித்து தெய்வ வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பு நேயர்களே இந்த ஒளிபரப்பை குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுதி அனுப்பும்படியாய் உங்களோடு கூட அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இன்றைய தேவ செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் தியானத்திற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தி நூல் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் ஆம் கர்த்தருக்கன்பான நேயர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் மலை பிரசங்கத்தைதான் இங்கு வாசிக்க கேட்டோம் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இன்றைக்கு நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவனை தரிசிக்க வேண்டும் என்கின்ற வாஞ்சை இருக்கிறது அந்த வாஞ்சையானது நிறைவேற வேண்டும் என்று சொன்னால் இருதயமானது சுத்தமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் அழகுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் எப்படி சுத்தம் செய்வது எது அழகு எப்படி இருந்தால் தேவனை தரிசிக்க முடியும் பார்ப்போம் சுகந்தியும் செல்வியும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவிகள் சுகந்தி செல்வந்தர் வீட்டு பெண் செல்வியோ ஏழை வீட்டு மாணவி இருவரும் நல்ல தோழிகள் இருவரும் நல்ல தோழிகளாக இருந்தாலும் இருவருக்கு மத்தியில் அடிக்கடி ஒரு பிரச்சினை எழுவதுண்டு அதாவது யாருடைய கரங்கள் மிக அழகாக சுத்தமாக இருக்கின்றன என்பதுதான் சுகந்தி தன் கரங்களை நன்கு சோப்பு போட்டு வாசனை திரவியங்களை பூசி கமகம என மணக்கும் விதத்தில் வைத்திருப்பாள் ஆனால் செல்வியோ அப்படி அல்ல தன்னால் இயன்ற மட்டும் கைகளை கழுவி சுத்தமாக வைத்திருப்பாள் இந்த பிரச்சினை வகுப்பிலும் எழுவதால் ஆசிரியர்களுக்கும் இது தெரியும் அவள் வகுப்பு தமிழாசிரியர் மட்டும் செல்வியின் மீது இரக்கம் காட்டுவார் ஒருநாள் அவள் வகுப்பு தமிழாசிரியர் பேருந்துக்காக காத்திருந்த பொழுது கண் தெரியாத ஒருவர் சாலையை கடந்து செல்ல முடியாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்ததை பார்த்தார் அந்த வழியே வந்த செல்வி கண் தெரியாதவரின் கையை பிடித்து மறுமுனையில் கொண்டு போய் விட்டாள் இதை பார்த்த அந்த தமிழ் ஆசிரியர் பெருமிதம் அடைந்தார் மறுநாள் அவருடைய வகுப்பு நேரத்தில் செல்வியை முன்பாக அழைத்தார் செல்விக்கு எதற்கு என்று புரியவில்லை முன்தினம் தான் கண்ட காட்சியை விவரித்தார் வகுப்பில் பின்பு கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவுவதினாலோ அல்லது வாசனை திரவியங்களை பூசுவதினாலோ அவை அழகுபட்டு விடாது எந்த கரங்கள் தேவையானவர்களுக்கு உகந்த உதவிகளை செய்கின்றனவோ அதுவே அழகான கரங்கள் என கூறி செல்வியை பாராட்டினார் இன்று நாமும் நம்மை பகட்டாக அழகுபடுத்தி சுத்தமானவர்கள் என்று பறைசாற்றுகிறோம் ஆனால் நம்முடைய செய்கைகள் நம்மை அழகுள்ளவர்கள் என வெளிப்படுத்துகின்றனவா நற்செயல்கள் செய்வது தேவையில் இருப்போருக்கு உதவி செய்வது கடினமாக உழைத்து சம்பாதிப்பது பிறருக்கு துன்பம் தரக்கூடிய எந்த செயலையும் செய்யாதிருப்பது போன்றவைதான் நமது கரங்களின் அழகை வெளிப்படுத்தும் காரியங்களாகும் நற்செய்தியை அறிவிக்கிறவனுடைய பாதங்கள் அழகானவை என வேதாகமம் கூறுகிறது ஏசாயா ஐம்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே சமாதானத்தை கூறி நட்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவித்து இரட்சிப்பை பிரசித்தப்படுத்தி உன் தேவன் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் என்று சியோனுக்கு சொல்லுகிற சுவிசேஷகனுடைய பாதங்கள் மலைகளின் மேல் எவ்வளவு அழகாயிருக்கின்றன என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆம் கர்த்தருக்கு அன்பான நேயர்களே இன்றைக்கு சுத்தம் அழகு என்பது நாம் வெளித்தோற்றத்தில் செய்யக்கூடியவைகள் அல்ல இருதயம் சுத்தமாக அழகுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் ஆவியின் கனிகள் நிறைந்ததாக தேவனுடைய அன்பும் பொறுமையும் தயால குணமும் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் உண்மையான அழகு 
அப்படிப்பட்ட சுத்தத்தை தான் அழகைதான் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த விதத்திலே நாம் சுத்தமாக நம்முடைய இருதயத்தை வைத்திருப்போம் என்று சொன்னால் நாம் தேவனை தரிசிக்க முடியும் கருத்தருக்கன்பான நேயர்களே இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாம் நம்முடைய இருதயத்தை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வோமா அழகாக வைத்துக் கொள்வோமா தீர்மானத்தை எடுப்போம் உலகத்திற்காக அல்ல நம் தேவனுக்காக நம்முடைய தேவன் விரும்புகிற பிரகாரமாக நம்முடைய இருதயத்தை சுத்தமுள்ளதாக அழகுள்ளதாக வைப்போம் கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஜபிப்போம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள எங்கள் பரம தகப்பனே மீண்டும் ஆக உடைய சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆசீர்வது தரலும் ஆண்டவரே எங்களுடைய இருதயமானது அழுக்கு நிறைந்ததாக இருக்கிறது நீர் எங்களுடைய இருதயத்தை கல்வாரி சிலுவையிலே சிந்தின இரத்தத்தின் மூலமாக கழுவி சுத்திகரித்தரல வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா எங்களை சுத்தமுள்ளவர்களாக மாற்றியருளும் எங்களுடைய பலத்தினாலே முடியாது ஆனால் உம்மால் முடியும் நீர் எங்களை மாற்றியருளும் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு இரக்கம் காண்பிக்கிறவர்களாக நல்ல செயல்களை செய்கிறவர்களாக உதவி செய்கிறவர்களாக இருக்கத்தக்கதான இருதயத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தரலும் நீர் எதிர்பார்க்கிற விதமாக நாங்கள் அழகுள்ளவர்களாக இருந்து உமக்கு சாட்சி பகரத்தக்கதான நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ நீர் எங்களை பலப்படுத்தியல வேண்டுமாறு இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
இன்றைய ஒலிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்களது முகவரிக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பேட்டு எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா 